असलम स्टूडेंट वेलकम टू द फिजिक्स स्कूल टू डे वी आर डिस्कसिंग आल अबाउट दी चार्ज टू मैथ रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट चार्ज टू मैथ रेशो की मदद से हम लोग सब अटोमिक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास दो सब अटोमिक पार्टिकल्स हों जिनका चार्ज सेम हो या मैथ सेम हो तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उनका चार्ज टू मैथ रेशो डिटरमाइन करेंगे जब हम लोग दो डिफरेंट सब अटोमिक पार्टिकल जिनका चार सेम हो तो मैथ डिफरेंट है या मैथ सेम हो तो चार डिफरेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जब उनका चार्ज टू मैथ रेशो डिटरमाइन करेंगे तो वो दोनों पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होगा तो इस तरह से हम लोग चार्ज टू मैथ रेशो की मदद से सब अटोमिक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज के इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैथ रेशो डिटरमाइन करेंगे जिसको फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था जे जे थम्सन ने तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है डिटरमिनेशन ऑफ ई ओवर एम या चार्ज टू मैथ रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैथ रेशो को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म पर पेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ बी है और ये डायरेक्टेड है इन टू द बोर्ड या इन टू द पेज अब हम लोग क्या करते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करवाते हैं इन टू दिस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विद द विलासिटी वी हमने इलेक्ट्रॉन को अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सलरेट करवाया है इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और आप लोग जानते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा यस yes, आप लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रास बी आप लोग ये भी जानते हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये है जब आप लोग चार्ज पार्टिकल को इस यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स विलासटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा अब हमारे पास जो चार्ज हमने इंसाइट किया है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस ई इन टू वी क्रास बी अब क्रास प्रोडक्ट को रिमूव करें तो हमारे पास हो जाएगा मैगट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें जस्ट ये बता रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव है लेकिन जब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एग्जर्ट करेगा देखिए हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया तो एंगल बिटवीन विलासटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नाइन्टी डिग्री होगा तो 90 डिग्री जब पुट करेंगे थीटा की जगह पे तो एफ हो जाएगा एफ इज इक्वल टू ई वी बी साइन नाइन्टी साइन नाइन्टी वन के इक्वल होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पे एग्जर्ट होगी बाय दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू ई वी बी अब इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाई राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड पाम रूल को आप लोग अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये हमारा राइट right हैंड है स्टूडेंट अगर राइट right हैंड की ये सट्रेस्ट उंगलियां जो हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये इरेक्टेड थम अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ विलासिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हो तो पाम पे जो नॉर्मल होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रजेंट करेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो नॉर्मल आउटवर्ड होगा पाम पे और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नॉर्मल इन टू द पाम ड्रा किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वी विलास्टिक के साथ इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग चेक करते हैं ये देखें ये मैंने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच कर लिया ये मेरी उंगलियाँ जो हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द बोर्ड है तो उंगलियाँ इन द बोर्ड हैं उसकी डायरेक्शन में होगी चार्ज का विलासिटी टू द राइट साइड है तो मेरा थम अगर चार्ज की विलासिटी की डायरेक्शन में हो तो जो मेरे पाम पे नॉर्मल होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो पाम पे नॉर्मल कैसा होगा यस डाउनवर्ड होगा नीचे की जाने में होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा डाउनवर्ड लगेगी 
तो देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है वो परपेंडिकुलर टू दी विलासिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव नहीं करेगा इसका ये जो पाथ है वो किस तरह से हो जाएगा वो बेंड हो जाएगा किस में कर्व्ड पाथ में ये चार्ज पार्टिकल का जो स्ट्रेट पाथ था वो बेंड हो जाएगा आप यूँ कह सकते हैं ये जब मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगेगी तो चार्ज पार्टिकल की विलासिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अब चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इसका पाथ चेंज होकर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे अगर इसकी विलासिटी की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा लेकिन अगेन ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो यहाँ पे अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जाइट करेगा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा अगेन राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ को इस तरह से कर लेते हैं देखें मेरी उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है मेरा थम विलासिटी या चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में है तो चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो पाम पे नॉर्मल इन टू द पाम कैसा होगा फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी ये फोर्स लगेगी इस पर अगेन ये चार्ज पार्टिकल अपनी मोशन को स्ट्रेट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना इस चार्ज पार्टिकल के पाथ को अगेन जो है ना चेंज कर देगी इसका पाथ कैसा हो जाएगा यस कर्व्ड हो जाएगा इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा अगेन जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी ये अपनी विलासिटी को कुछ इस डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यू रखना चाहेगा लेकिन अगेन ये मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है ये इसकी विलासिटी है और यहाँ पे भी ये इसकी विलासिटी थी ये अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो अगेन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे अगेन फोर्स लगाएगा उस केस में हमारे पास इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा अगेन राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर लें अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच कर लूँगा मैं ठीक है देखिए मेरी उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा थंब जो है वो विलासिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है पाम पे इन टू द पाम नॉर्मल होगा तो फोर्स जो इस पर लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पे अगेन मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और ये चार्ज पार्टिकल अपनी मोशन को स्ट्रेट कंटिन्यू नहीं कर पाएगा बल्कि मैग्नेटिक फोर्स इसके पाथ को क्या कर देगी कर्व कर देगी चेंज कर देगी तो इस तरह से इसका पाथ बेंड हो जाएगा अगेन जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो अपनी मोशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर कंटिन्यू करना चाहेगा इसके ऊपर इसकी जो विलासिटी है वो स्ट्रेट होगी लेकिन अगेन यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे फिर से फोर्स लगेगी अब उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे अगेन लगा देते हैं मेरी उंगलियाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा थम विलासिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो पाम पे नॉर्मल इन टू द पाम कैसा होगा फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो ये फोर्स इस पर अगेन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और इसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होके ये चार्ज पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा आप सिंपली इन आप कह सकते हैं कि जब आप लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देगा देखें स्टूडेंट यहाँ पे जो जो विलासिटी है डिफरेंट पॉइंट पे इस चार्ज की विलासिटी की डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी लेकिन इस विलासिटी की जो मैग्नीट्यूड है अक्रॉस दिस सर्कुलर पाथ वो कॉन्स्टेंट रहेगी चूँकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर विलासिटी की मैगनीट्यूड भी सेम है तो इस चार्ज पार्टिकल पे अमल करने वाली ये जो फोर्स होगी ये भी कैसी होगी यूनिफॉर्म होगी तो आपने देखा है कि जब आप लोग एक यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाएंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वो मूविंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा और आप लोग ये भी जानते हैं कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर एक सेंट्री पीटल फोर्स एक्ट करता है या उसकी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्री पीटल फोर्स नेसेसरी होता है रिक्वायर्ड होता है तो यस इस केस में यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को कौन सी फोर्स सर्कुलर पाथ पे बेंड कर रही है तो उसका आंसर है वो ये मैग्नेटिक फोर्स है तो आप कह सकते हैं इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगी हमारे पास किसके इक्वल सेंट्री पीटल फोर्स के इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आप लोग निकाल चुके हैं ई वी भी ये इक्वल हो जाएगा सेंट्री फोर्स इक्वल होती है एम ओवर 
आर के स्टूडेंट यहाँ पे वी वी से कैंसिल हो जाएगा एक वी यहाँ पे बच जाएगा तो यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो एम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर इस इक्वेशन को आप लोग सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे बाय दिस कैलकुलेशन वी कैन डिटरमाइन द चार्ज टू मैस रेशो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज टू मैस रेशो डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन कब जब हमारे पास ये विलासिटी का वैल्यू विद वट विलासिटी दिस चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंडली बी हमारे पास नॉन था आर एंड वट इज़ आर रेडियस वट इज़ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है अगर उस रेडियस की वैल्यू पुट कर दें और किस विलासिटी के साथ इस चार्ज पार्टिकल को इस पर पेनिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया था अगर ये दोनों वैल्यूज को हम लोग डिटरमाइन कर लें तो चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे आप लोग जानते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन एक इनविजिबल पार्टिकल है तो जब इलेक्ट्रॉन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अंडर द एक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलेट करेगा तो ये जो उसका सर्कुलर ट्रैक बन रहा है ये भी इनविजिबल ट्रैक होगा तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इस सर्कुलर ट्रैक का विजिबल होना जरूरी है तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस में द सर्कुलर ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को विजिबल बनाने के लिए हम लोग एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जो कि सफेरिकल फॉर्म में है इस ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है और इस सारे अरेंजमेंट को हम लोगों ने प्लेस कर दिया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी स्ट्रेंथ बी के इक्वल है और ये डायरेक्टेड है इन टू द बोर्ड या इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ग्लास ट्यूब के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने वाले हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन कुलयन परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग कुलयन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा हाइड्रोजन एटम ड्यूरिंग कुलयन जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइटेशन के बाद जब हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट होंगे तो वो लाइट की फॉर्म में इनर्जी इमिट करेंगे अब यूँ कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करेगा मूव करेगा सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में जितने भी हाइड्रोजन आइटम आएंगे हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन से कुलयन के बाद एक्साइट होंगे जब डी एक्साइट होंगे हाइड्रोजन आइटम तो वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी मेड करेंगे तो जिधर जिधर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम के साथ कुलयन परफॉर्म करेगा तो वहाँ पर विजिबल लाइट प्रोड्यूस होगी तो इस तरह से ये जो है ना विजिबल ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे नजर आएगा जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है जब ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल हो जाएगा तो हम लोग इसका रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कि किस विलासिटी के साथ इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया था उसकी वैल्यू अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको एक्सलरेट करवाने के लिए हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सलरेट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन ने कोई ना कोई जो एनर्जी हासिल की थी एनर्जी गेन की थी वो इसकी कारनेटिक एनर्जी थी तो यही हमने लिख दिया कारनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से कितनी एनर्जी गेन करेगा येस वो इक्वल होगी कारनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 
क्यू वी ये क्यू वी हमने कौन से फार्मूले से लिया ये हम लोगों ने पोटेंशियल वाले फार्मूले से लिया ये आप लोग जानते हैं W एनर्जी गेन आर लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज इन टू प्रोवाइडेड पोटेंशियल ये हमारे पास एक्सप्रेशन आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं W इज इक्वल टू क्यू वी ये W का एनर्जी एनर्जी गेन होगा बाय द इलेक्ट्रॉन एंड वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस वी इज द प्रोवाइडेड पोटेंशियल अक्रॉस विच द इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग ये प्रोवाइडेड पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे चार्ज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्यू इज इक्वल टू ई तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कानेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी ई इन टू वी तो ये वैल्यू इधर दोनों में पुट करें कानेटिक एनर्जी हो जाएगी वन ओवर टू एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई वी यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं टू इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ई वी डिवाइडिंग बाय एम स्क्वेयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लेते हैं तो वी इज इक्वल टू टू ई वी डिवाइडिंग बाय एम होल पावर स्क्वेयर रूट इस इक्वेशन को हम लोग थ्री का नाम दे देते हैं अब हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन थ्री को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन टू अब यहाँ पे टू इक्वेशन में v की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं पुट इक्वेशन थ्री एन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री क्या थी वो है हमारे पास e ओवर m इज इक्वल टू v v का ये वैल्यू पुट करते हैं टू ई वी डिवाइडिंग बाय m एंड डिवाइडिंग बाय बी आर अब स्क्वेयर रूट को खत्म करने के लिए स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन की दोनों साइड पे सुकेयर ले लेते हैं बैलेंस रहेगी इक्वेशन सुकेयर ले लिया तो ये हो गया e ओवर m होल पावर 2 और यहाँ पे स्क्वेयर की वजह से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया ये आ गया हमारे पास 2 e v डिवाइडिंग बाय m और ओवर में आ गया B स्क्र R स्क्र यहां पे देखें स्टूडेंट E ओवर M और यहां पे E ओवर M का स्क्वेयर है यहां पे सिंगल E ओवर M है तो ये E ओवर M एक स्क्वेयर के साथ कैंसल हो गया बाकी बच गया E ओवर M विच इज इक्वल टू टू V डिवाइडिंग बाय B स्क्र आर सुके बाई यूजिंग दिस कैलकुलेशन वी कैन डिटरमाइन द चार्ज टू मैथ रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वट्स अ टू कॉन्स्टेंट वट्स अव दैट्स अ प्रोवाइडेड पोटेंशियल विद विच द इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वट्स अ बी दैट्स अ नॉन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वट्स अ आर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन किया जब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग चार टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर सकते हैं ये हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने चार टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात किया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा